Sagod niya ako Sagod Korte ito naman What is up guys? Arby Pinas here uh, Buta ako ngayon ng Bermosa I just wanna check it out. I just got back from it as well. Um, again, if you're new to my channel, I do bike builds and ride vlogs. Do subscribe. Pagunta pa lang ako, pahingil lang naman ako. Nakakaisip kasi magbike eh. Pero yeah, mabermosa lang tayo and we'll talk about the bike. Like, as promised, from a previous video. Ayan, dami na naman nagbabike, oh. Sarap. So, yeah, we'll talk about the bike. And, <laughs> from the last video, I was surprised, no? Wala nagtatanong tungkol sa bike. So, I think, I should mention that Pagod eh Pero grabe oh Dami nagbabike Pero makasa kaya sila O oh, daang hari Probably daang hari Sabado eh Wow, 
Kamal guys ah. Kumbawal. Onde? <laughs> Mehehehe. Sorry guys, kumbawal or hindi. Yeah, let's proceed. Ay, mga madami yung nagbabike. Sunod lang tayo sa kanila. Tingnan natin kung gano'n ako benda. Wala ito na hindi yung nagbabike dito eh. It's been a year. It's been a year. Naalala niyo yung bike na Aeroweek. Na Devil Carbon na nariba namin dito. Yun yung malikong ride dito. So yeah, it's been a year. tayo mga masaya gawa na naman, hindi nga gawa na naman yung sarili ko to death Times pala to <laughs> Incline pala o, hindi Every uphill Should be a downhill Palamig dito Yun guys Malapit lang kayo sa Bermosa eh. Gusto nyo nalang matry Kumpara sa tukuan na madaming tao Tara dito First off, thank you for watching the bike reveal Nakakatuwa wala kasi nagtanong Or nagspeculate sa frame set If you're watching the previous Uploaded videos regarding on what I called Pandemic bike build Lagi kong sinasabi na lahat ng budget ko nasa DI2 Simply because may experience na ako sa carbon frame At gusto ko naman talaga ay ang DI2 system So moving forward, this is a full blown replica Baka isipin nyo, porket replica, mura I still spend around 200k for this build Bakit yan na binili ko, no? Nung time na naghahanap ako ng frame set, may mga factor or checklist ako na gustong ma-achieve First, DI2 system Second, fully integrated frame para ayoko na kasi makita ng wires. Third, disc version. Fourth, aero pa din. Fifth, smaller than size 47. Nung time na naghahanap ako, alam nyo naman yun, during mga November to December, nung nabenta natin yung bike, mahirap talaga makanap ng frame set dahil pandemic and ang mahal ng price. Hindi ko na sasabihin kung anong frame talaga yung gusto kong bilhin na legit Baka yun din kasi yung bilhin natin in a few months Pagsawa na tayo Kasi nga trip trip lang naman tong frame na to Let's go and talk about the specs This is a Fenarello F12 replica Sa akin lang, don't ask kung saan ko siya binili Kasi I will not be an advocate to tell you guys to buy this Kasi nga hindi natin alam kung safe ba Or may assurance ba tayo uh, Galing itong ibang bansa Sabi ni seller, Taiwan manufacturer sila At T1000 naman yung frame Kaya siguro magaan yung frame. Frame itself is around, or the weight is 1,080 grams. Nung time na bumili din ako sa kanila, nasa 200 to 300 ang nag-avail ng frame sa kanila. At <laughs> nag-send pa nga siya ng pick. Kala mo talaga, Pinarello Factory. Yung buong floor, puro Pinarello F12 frame set. Tumagal ng 2 months yung waiting time. Kasi nga madami nagpapagawa. And itong size 44 frame, wala sila in stock unlike tulad ng ibang frame set 
that they can ship out. Um, tulad nga sinabi ko, we'll talk about the quality uh, on the next video. Sa wheelset naman, replica din. Pero natuwa ako sa quality kasi hindi ko expect na sobrang ganda ang kapal ng layup ng carbon. Tapos one of one pa yung quality like 58mm width and 28mm wide. Tulad sa original na zip. Bali ginagaya nito yung Firecrest version. Uh, may mga replica kasi ng zip na hindi one of one ng overall look. Swerte lang sa wheelset na to kasi wala sa plano. Ibang wheelset dapat kasi ang ating bibilhin. Kaso ang mahal ng shipping so nagbackout na ako doon and ito na lang yung pinili ko as second option. Tapos sa video na to yung mga parts from previous video like the Aito system, Continental tires, Prostat saddle na sobrang perfect for a black on black team, the Pro Bar tape, uh, Zebal Battle Cage, and yung Dura Ace um, disc brake. Overall, Yes, it's a replica, but comparing this sa dati nating bike, yung Reacto, it feels the same. The carbon quality feels the same. And yun nga, dahil nga aero shape to, same sa legit na F12, so nakuha din natin yung benefits ng, repli- uh, ng aero. Sa mga darating na video, papalam ko sa inyo kung anong magiging experience ko when this frame is under pressure. Kasi nga, for look, and feel and aero capabilities na kuha naman niya. So, being under pressure na lang. Doon na lang talaga magkakaalaman. Ito muna for now. I'll give you more details on upcoming videos. Hope you like this. Thanks. Bye.